E nesse vídeo a gente vai reagir a Fantástica Yuridia. A gente recebeu muitas sugestões aqui nos comentários pra gente estar tá reagindo essa fantástica cantora do México. É, a Yuridia é uma grande cantora desde que a gente passou a reagir a ela. A gente automaticamente já ficou muito fã dela. O México tendo grandes cantores, é impossível a gente não se tornar fã de algum deles, né? Então a gente praticamente é fã de todos os artistas que a gente já reagiu até o momento aqui no México. A Yuridia não é diferente. O nome da música é Angel. A gente vai fazer essa reação, a gente espera que você goste desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ativa a notificação, nos segue nas redes sociais e se inscreva no nosso novo canal. O link está na descrição não só desse vídeo, como no final dele também. Bom, o recado foi dado, então vamos no que interessa. Porque o que interessa agora é o Irid, então bora reagir. Então, eu vou despedir com esta canção. Que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Y te conocí. El viento se me fue, tal como llegó. Eu achei interessante que no início ela já colocou o melisma e a gente não, não ainda não tinha visto ela fazendo esse tipo de ornamento, né? Não dessa forma, né? É. E te falle, te hice daño. Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Olha como é que ela desce a nota com qualidade mas eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma rápida observação. Quando ela der essa nota, ela não vai numa região plena da voz. De né? peito. Né? É, na voz de peito. <risos> Perfeito, na voz de peito. Porque é... Que é muito diferente. Então ela, sabe, é, é, ela tem a noção, até porque se ela descesse muito e, e abafasse muito a voz... Acho que ia sair muito do contexto do que ela tá cantando ali, né? Isso é muito interessante para quem canta, ou quem tá começando a cantar, ou tá estudando o, o, o canto, né? Ter uma percepção nesse sentido. A nota, a nota plena na voz de peito é muito bonita, mas quando o, o, utilizada de uma forma muito inteligente. E no caso, ela soube utilizar isso de uma maneira exemplar. Olha como a voz dela muda quando ela vai pro belt. E essa música é uma música muito conhecida, né? É verdade. Eu conheço ela com outro artista, inclusive. É, agora no, no e aqui refrão... tem uma versão que tá em espanhol. Ficou Isso, bem legal. Isso. É, talvez por isso que eu tenha demorado a perceber que música era. Porque tu eres... Comigo. Quando estou em Eu não sei o que fazer E aonde ir Voz mista Uou! Uou! E te sinto cerca Pensando em mim Ela tá muito rápida os registros, né? O corpo se me dá Hacia onde tu estás Porque tu eres 
nossa, ela realmente trabalha muito bem com a voz dela. Ela trabalha de uma maneira muito inteligente, como, como a gente mencionou aqui anteriormente. E é, é, é muito interessante né, que ela tenha essa noção. Ela consegue trabalhar muito bem com as notas, com as regiões baixas, com as regiões altas. Né? Junto a isso, é, obviamente, ela coloca o vibrato. O uso do vibrato, a gente já sabe que faz parte da personalidade dela como cantora. Mas os usos de humelismos aqui estão muito, muito bem feitos. É verdade. E... O que eu gosto também na Eurídia é a forma como ela utiliza um tom mais reto para cantar, só que em alguns momentos ela insere uma nota mais forte. Nessa nota mais forte ela acaba dando uma nota de ataque, né? Justamente para ela se destacar. E eu acho que isso combina muito bem, né? Eu acho que isso faz parte da personalidade artística dela. Ela sempre assim com o instrumental bem rock, sim, né? Sim, sim. apresentação da Yuridia. Eu adoro como ela, né, mescla as músicas dela, um rock com uma influência mais romântica, né? E fica assim um pouco hard rock, né? Um rock meio anos 80. É, a Yuridia, ela, é, é, a gente já mencionou isso em reações anteriores, a Yuridia, ela é um pop rock latino, né? Ela não tá nem muito rock, né? E nem muito pop, ela tá indo esse meio termo, né? E isso, claro, a gente tá falando com base, a gente, fez, a, gente tá, a gente já fez reações e tá fazendo essa reação nesse vídeo com base nesse, nessa apresentação ao vivo dela, né? Porque as outras músicas também, se eu não tô enganado, são a mesma apresentação ao vivo. Mas eu queria mencionar aqui uma coisa que me lembrou um pouco, já que você tava mencionando, eu quero comentar sobre um, rapidamente o que ela me lembrou a forma como a bateria soa, essa forma do pop, rock, de se apresentar, me lembrou muito um artista dos Estados Unidos, que é o John Mayer. Eu não sei por que me lembrou a, a, a forma com, como o arranjo da música acontece, né? É muito interessante. Claro, né? isso é apenas um, uma lembrança, porque tem algumas características musicais que a gente vê em um e outro. Mas a origem é uma grande cantora, ela tem um, um, uma voz muito certeira, ela... Ela, quando ela vai emitir uma nota, ela emite no ponto certo. Ela não é o tipo de cantora que às vezes erra, né? Ou vai encontrar, ou, ou coloca a voz de uma maneira errada, não. Ela é muito certeira quando ela coloca a nota. Isso dá uma segurança muito grande. E, isso faz... e o público sente isso também, né? Sente que ela é uma artista muito segura e muito imponente no que ela tá fazendo no palco também. Mas, de qualquer forma, tudo que a gente disse aqui é a nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa incrível nessa forte apresentação da Eurídia. Se vocês quiserem mais reações ao, a Eurídia aqui no canal, deixa sua sugestão aqui nos comentários que a gente lê todos eles. A gente depende muito da sua sugestão pra gente fazer mais reações a ela. Né? E se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ativa a notificação, nos segue nas redes sociais e se inscreva no nosso novo canal. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.